என்னமா காலையில நீங்களே டீ போட்டு குடிச்சிட்டு இருக்கீங்க சாப்பிடலையா இல்ல பிரதீப் நான் சாப்பிட்டேன் எப்பவுமே முதல் டீயே நான் தான் சாப்பிட்டு பாப்பேன் இல்லனா பால் நல்லா இருக்கா டீ தூள் ஃப்ரெஷா இருக்கானே எப்படி செக் பண்றது அதா சாம்பிளுக்கு ஒரு டீ போட்டு குடிச்சு பாக்குறது அது திருப்தியா இருந்தாதா அடுத்து உங்களுக்கு டீ போட்டு குடுக்குறது நல்ல பாலிசிமா அப்ப ரெண்டாவது டீயா எனக்கு ஒரு இஞ்சி டீ என்ன காலையிலே இஞ்சி டீ பொங்கல் சாப்டமா அதனால தான் கொஞ்சம் மந்தமா இருக்கு உங்க கையால ஒரு இஞ்சி டீ போட்டேன்னு வைங்க மந்தம் எல்லாம் பறந்து போய் சுறுசுறுப்பு தானா வந்துரும்ல அதான் சரி தோ இப்ப போட்டு தரேன் வழக்கம் சும்மா ஃபார்மாலிட்டிக்காக சில விஷயங்கள் கேட்பாங்க கணக்கு வழக்கு கான்ட்ராக்ட் பத்தி எல்லாம் பேசுவாங்க நீங்க உள்ளது உள்ளபடி சொல்லுங்க என்ன எம்டி சார் அங்க இருப்பார்ல இல்லமா அவர் மும்பைக்கு போயிருக்காரு ஃபயரால மடிச்சு பிரச்சனை ஆச்சு இல்ல அதுக்கு என்கொயரி வந்துருச்சு அதான் விளக்கம் கொடுக்க போயிருக்காரு அப்படியா அப்போ மா ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல தைரியமா போங்க இதெல்லாம் கம்பெனி ஃபார்மாலிட்டிஸ் கத்துக்குங்க போங்க போங்கமா இந்த கந்தசாமி இன்னும் வரல என்ன நீ டீ குடி நான் இப்ப வந்துடுறேன் சரிமா சரி கான்டாக்ட் போடாம எப்படி நீங்க கேண்டீன் நடத்த முடியும் உங்களுக்கு பேமெண்ட் எல்லாம் எப்படி கொடுத்தாரு எம்டி பாருங்க <laughs> கம்பெனி கூட முறையா அக்ரிமெண்ட் போட்டுக்கணும் சரியா இந்த ஃபார்ம் அவங்களுக்கு கொடுங்க ஓகே சார் இதானே சார் கொடுங்க இதாங்க பாருங்கமா இந்த அக்ரிமெண்ட் ஃபார்ம்ல இருக்க டீடைல்ஸ் ஃபில் அப் பண்ணி அது கூட டெபாசிட்டா 3 லட்சத்துக்கு டிடி அல்லது செக் கொண்டு வந்து கொடுத்தாதா உங்க கேண்டீனை இங்க நடத்த முடியும் புரியதா ஓகே சார் 3 லட்சமா ஆமாமா இங்க கேண்டீன் நடத்த கம்பெனிக்கு டெபாசிட் பண்ணனும் நீங்க பாட்டுக்கு டேமேஜ் பண்ணிட்டு போயிட்டீங்கன்னா சேஃப்டிக்கு வேண்டாமா அதுக்காக தான் 3 லட்சம் ரூபாய்க்கு நான் எங்க சார் போவேன் உடனேடியா அவ்ளோ பணத்தை என்னால பொறுட்ட முடியாது சார் சரி உங்களுக்காக ரெண்டு நாள் டைம் தரேன் அதுக்குள்ள ஏற்பாடு பண்ணுங்க சார் முடியாது சார் எனக்கு ரெண்டு நாளுக்குள்ள என்னால அவ்ளோ பணத்தை இதுவே பாவம் பார்த்து கிரேஸ் டைம் தரேன் இதுக்கு மேல எதையும் எதிர்பார்க்காதீங்க சரி நீங்க எப்படி சார் நான் கையோட செக் கொண்டு வந்திருக்கேன் சார் ம் எங்கே ஃபார்மாலிட்டிஸ் எல்லாம் முடிச்சு கொடுத்துடுறேன் எனக்கு இந்த கான்ட்ராக்ட் போட்டு கொடுத்துருங்க சார்
இந்தாங்க சார் நீங்கிட்டு <laughs> 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 எங்க போச்சு பேண்ட்ல தானே வச்சோம் வாலெட்ட காணும் தானே தேடுற இந்த இது எப்படி உங்ககிட்ட சாருக்கு அப்படி என்ன டென்ஷன் தெரியல காலையில ஆபீஸ் வரும்போது பரபரப்பா வந்துட்டு இருந்த நான் கூப்பிட்டதும் கண்டுக்காம காதல் வாங்காத மாதிரியே போயிட்டேன் தேடுவேன் அப்ப குடுக்கலாம் நினைச்சியா <laughs> தெரியுமா பண்ணத்தை <laughs> மரியாதையா பேசு பொம்பளானு பாக்குறேன் கந்தசாமி என்ன சொன்னீங்க வெறும் கைய வீசிக்கிட்டு வியாபாரம் பண்ண கூடாதா இது வெறும் கையில் நம்பிக்கை கடவுள் என்ன உழைக்கிறதுக்கு கொடுத்த நம்பிக்கை அது எப்படி உங்க பேர்ல நான் கான்ட்ராக்ட் எடுத்து கொடுக்கணும் உங்க கிட்ட நான் வேலை பார்க்கணும் நீங்க எனக்கு சம்பளம் கொடுக்கணும் கனவுல கூட அது நடக்கும் எதிர்பார்க்காதீங்க கோவப்பட்டா இவளே சரியாயிடுவாங்கிற திமிர்ல மன்னிப்பு கேட்க மாட்டேங்கிற இந்த முறை இறங்கி வர மாட்டேண்டா லவ் பண்ணும் போது இந்த பொண்ணுங்க ரொம்ப அன்பா இருக்காங்க கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் ஏன் அப்படி மாறிடுறாங்க கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் தான் ஆம்பளைங்க சுய ரூபமே தெரியுது லவ் பண்ணும் போது உன் மேல கோவப்படவே மனசு வர மாட்டேங்கிற செல்ல குட்டி அப்படி அப்படின்னு கொஞ்ச வேண்டியது கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் கை நீட்ட வேண்டியது எவ்வளவு திமிரு கோவத்தை மட்டும்தான் இந்த பொண்ணுங்க பாக்குறாங்க 
கோவம் இருக்கிற இடத்துல தான் குணம் இருக்குன்னு என்னைக்குதான் புரிஞ்சுக்க போறாங்களா எத்தனை நல்ல குணம் இருந்து என்ன பிரயோஜனம் கோவம்னு ஒரு கெட்ட குணம் இருந்தா எல்லாமே வேஸ்ட் தான் கோவம் மைனஸ் தான் தூங்கிடுவேன் <laughs> அதனாலதான் நல்ல யோசிச்சு முடிவெடுத்தியான்னு கேட்டேன் எப்போமே எதையுமே ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை யோசிக்கிறது தப்பே இல்ல நல்ல யோசிச்சுட்டு படு தூங்கி இருப்பாளா அவ சரி இதுக்கு மெசேஜ் பண்ணி பார்க்கலாம் ஆன்லைன்ல இருக்காலான்னு பார்ப்போம் தூங்கலையா இன்னும் சரி வர செல்ல குட்டி அப்பாவும் 
எங்க பையனும் படிச்சு முடிச்சு வேலைக்கு போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படியே ஜாலியா ரிஷிகேஷ் கேதர்நாத் பத்ரிநாத் ஊர் உலகத்தை சுத்திட்டே இருக்க வேண்டியதானே சந்தோஷ் உனக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா அப்பா அம்மா எனக்கு சர்பிரைஸ் குடுக்கணும்ங்கிறதுக்காக வந்தாங்க நான் அது அப்படியே உனக்கு சர்பிரைஸ் பண்ணிட்டேன் நான் பார்த்தேன் நாங்க டூர் போன ஊர்ல இருந்து உங்களுக்கும் பவிக்கும் கிஃப்ட் வாங்கிட்டு வந்திருக்கோம் இந்தாங்க வாங்கிக்கங்க கிஃப்ட்டா எதுக்கு பா இதெல்லாம் வாங்கிக்கமா அதெல்லாம் சொல்ல கூடாது இது எங்க கடமை இந்தா இல்ல ஸ்வீட் இருக்கு பிரிச்சு பாரு அத்த இந்தாங்க நீங்களே gift open பண்ணிட்டாங்க பவி இந்த gift உனக்காக வாங்கி கொடுத்தது நீயே தரந்து பாரு அத்த எனக்கு கொடுத்த gift-ஆ இருந்தா என்ன நீங்களே open பண்ணி உங்க கையால கொடுங்க நீயே பிரிச்சு பாரு பவி பிரிங்க ஆமா சம்பந்தி நீங்களே எடுத்து கொடுங்க முறை அந்த gift-ஐ உங்க கையில தான் கொடுத்திருக்கேன் பிரிச்சு பாருங்க சம்பந்தி இது கப்பல் ஸ்ட்ரிங் மாப்பிள்ள பொண்ணு கிட்ட கொடுத்து மாத்திக்க சொல்லுங்க பவி அந்த ஸ்வீட் எடுத்து மாப்பிளைக்கு ஊட்டி விடுமா மாப்பிள நீங்களும் பவிக்கு ஊட்டி விடுங்க இவங்க வேற இருக்கிற நிலைமை தெரியாம ஊட்டி விடு அது இதுன்னு நம்மளை போட்டு டார்ச்சர் பண்றாங்க நானும் எவ்வளவு நேரம் தான் நடிக்கிறது இருக்கட்டும் நான் அப்புறமா சாப்பிட்டுக்கிறேன் என்ன சந்தோஷ் அம்மா தான் ஆசைப்படுறாங்கல்ல ஊட்டி விடு காஃபி பிரமாதமா இருக்கு ராகவா என்ன இதுக்கே இப்படி சொல்லிட்டீங்க எங்க அத்தையோட இஞ்சி டீய குடிச்சு பாத்ததில்லையே டேஸ்ட் வேற லெவல்ல இருக்கும் இல்லத்தா அப்படியே பவி அப்ப சம்பந்தியோட சமையல் பிரமாதமா இருக்குன்னு சொல்லு அப்படினா ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் இருந்து சம்பந்தியோட சமையல டேஸ்ட் பாத்துட்டு போக வேண்டியதா என்ன சொல்ற என்ன சொல்றீங்க எனக்கு கொஞ்சம் ஒர்க் பிரஷர் அதிகம் அது மட்டும் இல்லாம நான் மும்பை போக வேண்டியதா இருக்கும் சில நேரம் நைட்டு ஒர்க் கூட இருக்கும் வீட்டுக்கு கூட வர முடியாது இன்ஃபேக்ட் பவிட்டு கூட அதிகமா பேச கூட முடியாது அதனால தான் சொன்னேன் மற்றபடி நீங்க இங்க எத்தனை நாள் வேணாலும் தங்கலாம் எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நீங்க தாராளமா தங்குங்க அது இல்லாம பிள்ளை நீங்க பிஸியா இருப்பீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் 
பவி ஏற்கனவே என்கிட்ட சொல்லியிருக்கு அப்புறம் பக்கத்தில் ஒரு வேலை இருந்துச்சு அதான் பொண்ணை உங்களே அப்படி பார்த்துட்டு போகலான்னு வந்தேன் சரி பவி அப்ப நான் கிளம்புறேன் சமந்தி என்னப்பா இருங்க வந்த உடனே ஏன் போறேன்னு சொல்றீங்க சமந்தி இருங்க சமந்தி ரொம்ப நாள் கழிச்சு உங்க பொண்ணை பார்க்க வந்திருக்கீங்க குட்டி ஏதோ சொல்றாங்கிறதுக்காக நீங்க போறேன்னு சொல்றீங்க உங்க வேலை என்னவோ நீங்க இங்க இருந்தே பாருங்க இப்படி திடீர்னு நீங்க கிளம்பிட்டீங்கன்னா எனக்கும் வருத்தமா இருக்கும் சமந்தி எங்களுக்கு வருத்தம் எதுவும் இல்லை சமந்தி அப்ப நான் கிளம்புறேன் சமந்தி சமந்தி அப்பா வரும் பவி அம்மா நீங்களாவது சொல்லுங்களேம்மா இல்ல பவி சொன்னா கேளு எங்களுக்கு உங்க மேல கோவெல்லாம் எதுவும் இல்ல நீங்க மாப்பிள்ளையும் சந்தோஷமா இருக்கீங்கல்ல அதுவே எங்களுக்கு போதும் மாமா இருங்க நானும் ஆபீஸ் தான் கிளம்புறேன் அப்படியே உங்களை டிராப் பண்ணிடுறேன் பரவாயில்ல மாப்பிள்ள நாங்க கேப் புக் பண்ணி போய்க்கிறோம் என்ன சம்பந்தி வீட்டுக்கு வந்துட்டு இப்படி சாப்பிடாம போறீங்களே சாப்பாடு தானே சம்பந்தி அடுத்த இடம் வரும்போது நாங்க சாப்பிட்டுக்கிறோம் அப்ப நாங்க கிளம்புறோம் சம்பந்தி நாங்க இன்னொரு நாள் வரோம் அப்பா என்னப்பா சொல்றத கேளுங்க பிளீஸ் பா போகாதீங்க அப்பா எங்க போற இதே சென்னையில தானே இருக்க போறேன் உன்னை பார்க்கணும்னு தோணுச்சுன்னா ஒரு எட்டு வந்து பாத்துட்டு போறேன் அப்பா அப்பா சொன்னா கேளுங்கப்பா பவி மாப்பிள்ள சொல்றதுதான் சரி நாங்க அங்க இருக்கிறதுல எங்களுக்கு எந்த வருத்தமும் இல்ல நீ ஏன் மூஞ்சி இப்படி உம்முன்னு வச்சுட்டு இருக்க சிரிச்ச மாதிரி வழி அனுப்பு பவிக்கு என்ன பிரச்சனைன்னு உங்க அப்பா புலம்பிக்கிட்டே இருப்பாரு சிரி பவி சமத்து இல்ல வர நீயாவது சொல்லலாம்ல அம்மா ஏதோ ஒரு நாள் நான் தெரியாம தண்ணி அடிச்சு வந்ததுக்கு நீ தாம் தும்னு குதிச்சுட்டு என்னென்ன பண்ண என்கிட்ட கோச்சுக்கிட்டு அம்மா ரூம்ல போய் படுத்துக்கிட்டே நீ உங்க அப்பா அம்மா வரும்போது ஈனி இழிச்சுக்கிட்டு நடிப்ப அதே மாதிரி நானும் பண்ணணுமா என்னால அதெல்லாம் முடியாது இந்த பார் உனக்காக தான் நான் உங்களை அனுப்பி விட்டேன் நீ நம்புனாலும் நம்பலைனாலும் அதுதான் உண்மை ஆமா எவ்வளவு நேரம் தான் நீயும் நடிச்சுக்கிட்டே இருப்ப உனக்குத்தான் என்னை பார்த்தாலே பிடிக்கலையே அவங்களுக்காக நீ க்ளோஸா இருக்கிற மாதிரி சிரிச்சுக்கிட்டு நடிக்கிற இது ஒரு மணி நேரம் இல்ல ரெண்டு மணி நேரம் வேணா தாங்கலாம் நாலஞ்சு நாள் எப்படி தாங்குவ உன்னையே அறியாம நீ என் மேல வெறுப்ப கொட்டுவ அது அப்புறம் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் இதெல்லாம் தேவையா அது மட்டும் இல்ல நீயும் அவங்களுங்க இருங்க இருங்கன்னு கம்பல் பண்ற இங்க அவங்க தங்கினாங்கன்னா நாம ஒரே ரூம்ல ஒன்னா இல்லைன்னா அவங்களுக்கு தெரிஞ்சு போயிடும் நீ தனியா இருக்கிறத அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் இதெல்லாம் மனசுல வச்சுதான் நான் அவங்களா கிளம்பட்டும் குத்து மதிப்பா சொன்ன நல்லதுக்கு நீங்க எல்லாரும் என்ன பாராட்டி இருக்கணும் அதை விட்டுட்டு இப்படி நிக்க வச்சுட்டு என்ன கேள்வி கேட்டுட்டு இருக்கீங்க நீங்க ரெண்டு பேரும் என்ன என்ன வேணாலும் நினைச்சுக்கோங்க எனக்கு அதை பத்தி எந்த கவலையும் கிடையாது ஆனா என் மனசுக்கு என்ன தோணுதோ அதை ஃபீல் பண்ணி சொல்லிக்கிட்டு போய்கிட்டே இருப்பேன் I don't care. Good morning, sir. Good morning. Sir, in the year kind of account details, our projects are valuation note files, and our tender kind of quotation details. All of them are correct, sir. Okay, Santosh. If you check everything, you can check everything. You can check everything. Sure, sir. Yes. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. இருக்கேன் <laughs> 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 என்னடா 
இல்லடா தப்பு பண்ணிட்டேன்டா நான் அந்த பழைய பிங்க் கலர் ஃபைல எடுத்துட்டு போய் ஆடிட்டிங் ரூம்ல வச்சிட்டேன்டா என்ன <laughs> பண்ண <laughs> 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 தெளிவா <laughs> 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 நடந்தது நடந்து போச்சு அவங்க கூப்பிட்டு கேட்டா ஊ சைட்ல இருக்க ப்ராப்ளத்தை மட்டும் சொல்லு அதுக்கப்புறம் என்ன ஆக்ஷன் எடுக்கிறாங்களோ பாத்துக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி ஹெட் ஆபீஸ்க்கு அனுப்புற மெயில் கொட்டேஷன் மாத்தி அனுப்புறோம் அதையாவது இப்ப ஒழுங்கா அனுப்பலாம் சந்தோஷ் டைம் இல்ல வா என்ன யோசிக்கிற கந்தசாமி முக்கியமான சொல்லிட்டு டேபிளே மறந்துட்டு போயிட்டான் என்னையாங்க <laughs> நேத்து அவங்க என்ன கூப்பிட்டு ரெண்டு நாள்ல அட்வான்ஸ் பணம் கட்டணும் இல்லனா காலி பண்ணிடணும் சொன்னாங்களே ஆடிட்டிங் டீம்னாவே ஸ்ட்ரிக்டா தான் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு ஒர்க் பிரஷர் அதிகமா இருக்கிறதுனால எல்லார்கிட்டையும் கொஞ்சம் ரஃபா தான் நடந்துக்குவாங்க ஓ அப்படியா சரி சரி நான் எடுத்துட்டு வந்துறேன் சரிங்கம்மா அம்மா பாத்தீங்களா நம்ம ரூமுக்குள்ள போறதுக்கு தானா வலி கிடைச்சிருக்கு ஆமா கந்தசாமி இப்போ இந்த ஃபைல எப்படி எடுத்துட்டு போறதுன்னு தான் நம்ம யோசிக்கணும் முதல்ல நீங்க அஞ்சு டீய ரெடி பண்ணுங்க ரெண்டே நிமிஷமா இப்படிதான் டீ வைக்கிறதுக்கு பயன்படுறே ஃபைல் வைக்கிறதுக்கு பயன்படாதா என்ன அம்மா எங்க இருந்து புடிச்சிங்க இந்த ஐடியாவை பெத்த புள்ளைய ஒரு இக்கட்ல இருந்து காப்பாத்தணும்னா எல்லா அம்மாங்களுக்கும் எங்க இருந்து ஒரு ஐடியா வந்துரும் போலாம் கதசாமி நல்லா இங்கிலீஷ் பேசுறீங்களா எப்படி ஐ எம் கோயிங் டு ஸ்கூல் சார் கமிங் டு காலேஜ் சார் only english talk sir teacher putting fine sir you give teacher oh. <laughs>
சரி கொடுங்க உங்கள மாதிரி பெரியவங்க நான் போட்ட டீய குடிக்கிறது எனக்கு ரொம்ப பெருமை சார் ரொம்ப நன்றி சார் அதே மாதிரி எனக்கு பணம் கட்டுறதுக்கு ரெண்டு நாள் டைம் கொடுத்தீங்கல்ல சார் அதுக்கும் ரொம்ப நன்றி சார் லட்சுமி அம்மா உங்க டீய குடிச்ச பிறகுதான் ஏன் எப்படி உங்ககிட்ட அக்ரிமெண்ட் போடாம கேன்டீன் நடத்த ஒத்துக்கிட்டாருன்னு இப்பதான் புரியுது அற்புதமா இருக்குமா எப்படியாவது சீக்கிரம் அந்த பணத்தை கட்டிடுங்கம்மா ஏன்னா கம்பெனி பைனான்ஸ் ரூல்ஸ மாத்த முடியாது சரிங்க சார் வரேன் ஏமா அதை மட்டும் எடுத்துட்டு போறீங்க இதையும் எடுத்துட்டு போலாம்ல உங்களை தாமா கேக்குற அமைதியா இருந்தா என்ன அர்த்தம் பதில் சொல்லுங்க டீ கொண்டாந்து குடுத்தீங்க குடிக்கிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி கப்ப வாங்கிக்கிட்டு போலாம்ல கொண்டு வந்த ட்ரே மட்டும் எடுத்துட்டு போறீங்க டீ கொடுத்தா டீ கப்பையும் சேர்த்து எடுத்துட்டு போனோம் புரியுதா சாரி சார் கந்தசாமி அவங்க டீ குடிக்கிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி அதுக்கப்புறமா கப் எல்லாம் எடுத்துட்டு வந்துருங்க சரிங்கம்மா நீங்க போங்க வரேன் சார் சரி <laughs> 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 தெரியவேண்ட <laughs> நாம இஞ்சிக்கு பதிலா ஏலக்கா மாத்தணுமே அதை தான் சொல்ல கூடாதுன்னு சொல்றேன் அம்மா மாத்தனத நான் சொல்லனாலும் புரிய வேண்டியவங்களுக்கு புரியுமா சரியான நேரத்துல பைல மாத்தி வச்சு சந்தோஷோட வேலைய காப்பாத்திட்டீங்கமா ரொம்ப தேங்க்ஸ்மா பிரதீப் தாய்மைங்கிறது இந்த பூமி மாதிரி என்னதான் உதைச்சாலும் மிதிச்சாலும் நெஞ்சையே கீறினாலும் உனக்கு உணவையும் இருக்க இடத்தையும் தான் கொடுக்குமே தவிர வேற எப்பவும் உனக்கு துன்பம் தராதுப்பா அதுக்காக உன்கிட்ட நன்றியையும் எதிர்பார்க்காது அது தன்னோட கடமைன்னு தான் பாட்டுக்கு செஞ்சுட்டு போயிட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரிதான் எல்லா தாய்மார்களும் எங்களை நீங்க எட்டி மிதிச்சாலும் எட்டி மிதிக்கிற கால் தான் வலிக்கும்னு நினைப்போமே தவிர அவங்களை எல்லாம் திட்ட தோணாதுப்பா இதெல்லாம் உனக்கு புரியாது பிரதீப் விடு எனக்கு புரியுதுமா சந்தோஷம் கூடிய சீக்கிரமே அது புரியும் நான் வரமா Oh, <laughs> oh,
நான் சந்தோஷ சந்திக்க இவங்க தான் எப்படியாவது உதவி பண்ணணும் கடவுளே பிளீஸ் எக்ஸ்கூஸ் மீ லெஃப்ட் எங்க போகணும் இங்கதான் பக்கத்துல நீங்க போங்க நான் வழி சொல்றேன் சரி உட்காருங்க போற வழிதாங்க எதுக்கு தேங்க்ஸ் எல்லாம் சொல்லிட்டு ஆ இங்கேதான் இங்க 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 இங்கதான் இங்கேயா காஃபி ஷாப் தான் ஆமா ஆமா தேங்க் யூ சோ மச்ங்க கடவுளா பார்த்து எனக்கு ஒரு ஃப்ரெண்ட் கொடுத்துருக்காரு இன்னைக்கு சரிங்க நான் கிளம்புறேன் நீங்க உங்க பாய் ஃப்ரெண்ட் சாரி உங்க ஃப்ரெண்டை பார்த்துட்டு போங்க பாய் என்னங்க போறேன்னு சொல்றீங்க உங்க கிட்ட என்னோட ஃப்ரெண்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம் நினைச்சேங்க நீங்க என்னடா கிளம்புறேன்னு சொல்றீங்க உள்ள வாங்க ஜஸ்ட் ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்துருவா இப்போ எனக்கு வேலை இருக்கு அது இதுன்னு சாக்கு போக்கல சொல்லக்கூடாது எனக்காக ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் பிளீஸ் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன்ல உள்ள வாங்க ஐயோ வேணாங்க எனக்கு டைம் வாங்க ம் வரேங்க நீங்க விடமாட்டீங்க போல இருக்கு சரி நான் வெயிட் பண்ணிட்டு போறேன் ஹலோ ஆ ஓகே ஓகே ஐம் நியர் பை ஐல் பி தேர் இன் ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆன் தி வே யா ஓகே தேங்க் யூ சாரி மீட்டிங்க்கு டைம் ஆயிடுச்சா லேட் ஆகுமா இல்ல நம்ம வேணா இன்னொரு நாள் மீட் பண்ணலாமா அப்படியா இன்னைக்கு அவனை உங்க கிட்ட இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணி வைக்கலாம்னு நினைச்சேன் சொன்னா கரெக்ட் டைம்க்கு வந்துடுவான் இன்னைக்கு என்ன ஆச்சுனே தெரியல அநேகமா பக்கத்துல வந்திருப்பான் இருங்க ஒரு நிமிஷம் நான் கால் பண்ணி கடையவேலி I know all the details, Lakshmi. <laughs> okay, why are you going to get a lot of money? Uh, okay, you can get a lot of money. Uh, well, I think you're going to get a lot of money. Do you know who's going to get a lot of money? Do you know who's going to get a lot of money? Do you know who's going to get a lot of money? என்கிட்ட உதவின்னு கேட்டு வந்தவங்கள நான் கைவிட்டதில்ல அது உங்களுக்கு தெரியுதோ இல்லையோ அந்த கடவுளுக்கு நல்லா தெரியும் நான் கும்பிடுற முருகன் என்ன கைவிட மாட்டாரு என்ன லட்சுமி இது நீங்க பண்ற உதவிகளா எனக்கு தெரியாதா என்ன எங்க அபார்ட்மெண்டோட அன்னை தெரசாவே நீங்க தானே நீங்க பண்ற நல்ல காரியங்கள் சுத்தமா பிடிக்காது அதுதான் இந்த அபார்ட்மெண்ட்ல எனக்கான அங்கீகாரத்தையே கிடைக்குது இத பாருங்க பிரதீபா நான் எதையுமே பிளான் பண்ணி பண்றது இல்ல சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரிதான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் என்னோட மனசுல என்ன படுதோ அதை நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான் பண்ற நல்ல விஷயம் ஒன்ன பாதிச்சா அதுக்கு நான் என்ன பண்ண முடியும் தர்மம் தலை காக்கும்னு சொல்லுவாங்க நாம மத்தவங்களுக்கு கஷ்டப்படும் போது செய்யற உதவி தான் நாம கஷ்டத்துல இருக்கும் போது நமக்கு உதவும் எங்க உதவிலேயே லட்சுமி நீங்க இப்ப கஷ்டத்துல எல்லாம் இருக்கீங்க அப்படி பார்த்தா நீங்க பண்ண தர்மம் உங்க தலையை காக்கணும்ல லக்ஷ்மி தர்மம் தலையும் காக்காது வாழும் காக்காது சி ஐ டெல் யூ வாட் தனக்கு மிஞ்சிதான் தானும் தர்மம் எல்லாம் ரைட் அன்னைக்கு அது சிங்காரம் ஒரு உதவின்னு கேட்டப்போ நாங்க எல்லாருமே கைவிரிச்சோம் நீங்க 
யார் வருவா டெபினட்டா சொல்றேன் சிங்காரத்தால நீங்க கொடுத்த பணத்தை உடனே ரிட்டர்ன் பண்ண முடியாது இதுக்கு தான் சொல்றது அன்னைக்கு நீங்க அந்த பணத்தை கொடுக்காம உங்க அக்கௌண்ட்ல வச்சிருந்தீங்கன்னா இன்னைக்கு நீங்க இப்படி பரிதவிச்சு நிக்க வேண்டியதில்ல பாருங்க என்ன பேசுறீங்க பிரதீபா சிங்காரம் பொண்ணு அடிபட்டு ஆபத்தான நிலையில இருந்தா அந்த நேரத்துல நான் பணம் கொடுக்கலனா அந்த பொண்ணோட உயிரை போயிருக்கும் ஒரு உயிரை காப்பாத்துறத விட மேலான செயல் வேற இந்த உலகத்துல எதுவுமே கிடையாது சுய கௌரவன் கூட சொல்லலாம் இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பில்ல போங்க பிரதீபா இப்ப சொல்ற லக்ஷ்மி நீங்க அந்த கேன்டீன் கான்ட்ராக்ட மிஸ் பண்ணிட்டு ஒண்ணுமே இல்லாம இந்த அபார்ட்மெண்ட் வாசல்ல வந்து நிக்கத்தான் போறீங்க அத நான் பாக்கத்தான் போறேன் உங்க ஆசை நடக்காது பிரதீபா ஆண்டவன் ஒருத்த இருக்கான் அவன் பாத்துப்பான் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு நடத்த கான்ட்ராக்ட் எடுத்து அக்ரிமெண்ட் போடணுமா ஆபீஸ் மீட்டிங்ல என்ன கூப்பிட்டு சொன்னாங்க ஓ சரி அவ்வளவுதானே அதுக்கு எதுக்கு இவ்வளவு யோசிக்கிறீங்க அத்த கான்ட்ராக்ட் தானே எடுத்துட்டா போச்சு இல்ல பவி அதுக்கு பணம் கொஞ்சம் அதிகமா கட்ட வேண்டியது இருக்கு அதான் என்ன பண்றதுன்னு யோசனையாவே இருக்கேன் அத்த என்ன அத்த ஏதோ மூணாவது மனுஷி கிட்ட பேசுற மாதிரி பேசிட்டு இருக்கீங்க சொல்லுங்க அத்த எவ்வளவு கட்டணும் பவி மூணு லட்சம் ரூபாய் கட்டணுமா அதுவும் ரெண்டு நாள்ல கட்டணுமா இல்லனா கான்ட்ராக்ட கேன்சல் பண்ணிடுவோம் சொல்றாங்க மூணு லட்சம் தானே என் அக்கௌண்ட்ல பணம் இருக்க அத்த எடுத்து கட்டிடலாம் இல்ல பவி வேண்டா அதான் ரெண்டு நாள் டைம் இருக்குல்ல நான் வேற எங்கேயாவது ஏற்பாடு பண்ணிக்கிறேன் என்ன ஓ பட்டும் படாம பேசுறீங்கல்ல அத்த அத்த நீங்க இந்த குடும்பத்துக்காக எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருக்கீங்க உங்க மருமக கொடுத்தா வாங்கிக்கிறதுல உங்களுக்கு என்ன தாய்க்கும் அதுக்கில்ல பவி நான் அது சரி ஓகே நீங்க என்கிட்ட சும்மா எல்லாம் வாங்கிக்க வேண்டாம் நான் கடனா குடுக்கறேன் நீங்க வாங்கிக்கோங்க மறுபடியும் எப்ப முடியுமோ அப்ப திருப்பி கொடுங்க ஓகேவா இந்த மௌனம் நான் சம்மதத்துக்கு அறிகுறியா எடுத்துக்கிறேன் சரிங்களா இருங்க நான் செக் புக் எடுத்துட்டு வரேன் இந்த செக்ல ஒரு சைன் போட்டு கொடு என்ன செக் என்ன சந்தோஷ் எல்லாத்துக்கும் காரணம் சொன்னாதான் சொல்றேன் அப்புறம் என்ன கேள்வி மேல கேள்வி கேட்டு என்ன அர்த்தம் ஆயிரம் பத்தாயிரம் பரவாயில்ல மூணு லட்சம் ரூபா எப்படி கேட்காம இருக்க முடியும் இங்க பாரு என்ன காரணம் சொல்லு நான் கையெழுத்து கொடுத்தேன் என்ன என்ன கோவப்படுத்தி பாக்குறியா இது என்னோட பணம் இத நான் எப்படி வேணாலும் செலவு பண்ணுவேன் சும்மா ஒரு சேஃப்டிக்காக ஜாயிண்ட் அக்கௌண்ட் வச்சது தப்பா போச்சு போல ரொம்பதான் பேசுற 
நீ ஒழுங்கு மரியாதையா இதல சைன் போடு இல்லனா நான் மனுஷியாவே இருக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டேன் ம் சரி இப்ப எதுக்கு இவ்வளவு டென்ஷன் ஆகுற பதி நீ காரணம் சொல்றதுக்கு பதிலா இவ்வளவு டென்ஷன் ஆகுறத பார்த்தா எனக்கு இன்னும் டவுட் அதிகமா தான் ஆகுது நீ எவ்வளவு டென்ஷன் ஆனாலும் நீ காரணம் சொல்லாம நான் இதல சைன் போட மாட்டேன் பவி நான் தான் சொல்றேன்ல விடு என்ன நான் பாத்துக்கறேன் அதான் சொல்றாங்கல்ல பாத்துக்கறாங்கன்னு உனக்கு என்ன விட்டுட்டு போவியா அத விட்டுட்டு தேவை இல்லாம டேய் முட்டாள் ரெண்டே நாள்ல அவங்களால எப்படி அவ்ளோ பெரிய அமௌண்ட் அரேஞ்ச் பண்ண முடியும் கொஞ்சம் கூட யோசிக்க மாட்ட என்னது ரெண்டே நாள்ல பணம் கட்டணுமா இல்லனா காலி பண்ண சொல்லிடுவாங்களா அவங்க காலி பண்ணா சந்தோஷப்படுற முதல் ஆளு இந்த சந்தோஷா தான் இருப்ப முக்கியம் <laughs> 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 அது மட்டும் தான் என் மனசுல இப்ப ஓடிட்டு இருக்கு புடிங்க சொல்றேன் பவி இது பாரு இதெல்லாம் சரியா வராது நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் அது எல்லாமே உங்ககிட்ட தான் இருக்கணும் அத்த என்ன அத்த சொன்னா கேளுங்க இது பாரு பவி இப்ப நான் சொல்றது உனக்கு புரியுதா இல்லையா கொஞ்ச நாளைக்கு தானா அத்த அப்புறம் நம்ம இதெல்லாம் மீட்டுக்கலாம் இது பாரு இந்த மாதிரி நினைக்கிறத இதோட விட்டுடு இந்த ஒரு வழி தான் இருக்கா பவி யோசிப்போம் இன்னும் ரெண்டு நாள் டைம் இருக்குல்ல நமக்கு தேவையானது <laughs> மேடம் எனக்கு உங்க நிலைமை புரியுது எனக்கும் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல அதுக்கு நான் கட்டுப்பட்டு தான் இங்க வேலை செய்யணும் ஏதாவது வீட்டு பத்திரம் இல்ல நில பத்திரம் ஏதாவது இருந்தா கொண்டு வாங்க நான் கண்டிப்பா நீங்க கேட்ட லோன் சாங்ஷன் பண்றேன் சார் மாசா மாசம் இல்லைனாலும் நீங்க குடுக்கற அந்த கடனை வந்து வார வாரம் கூட நான் கட்டிடுறேன் சார் இல்லனா உங்க பேங்க்ல இருந்த ஆளுங்களை வந்து அந்த கேன்டீனை வந்து செக் பண்ண சொல்லுங்க சார் பெரிய கம்பெனில வச்சிருக்கேன் சார் நான் கேன்டீனை தயவு செஞ்சு முடியாதுன்னு சொல்லிடாதீங்க சார் இங்க பாருங்க மேடம் நான் இருக்கிற நிலைமையை சொல்லிட்டேன் நீங்க திரும்ப திரும்ப எத்தனை முறை கேட்டாலும் என்னால தனிநபர் கடனா ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல கொடுக்க முடியாது நீங்க போயிட்டு சூரிட்டி இருந்தா கொண்டு வாங்க இப்ப நீங்க போலாம் மேடம் சார் எப்படியாவது கொடுங்க சார் நான் ரொம்ப நேர்மையா நானேமா கட்டிடுறேன் சார் பணத்தை சொன்னா புரிஞ்சுக்கோங்க மேடம் போங்க ஏதாவது ஷூரிட்டி இருந்தா ஏற்பாடு பண்ணிட்டு வாங்க போங்க நீங்க தான் எனக்கு உதவி பண்ணணும்னு நம்ம ரெண்டு பேருக்குள்ள ஏதாவது ஒப்பந்தம் பண்ணிக்கிட்டோமா 
எப்படா இவளுக்கு ஒரு பிரச்சனை வரும் நாம உதவி பண்ணலாம் அவளோட நிம்மதிய கெடுக்கலான்னு காத்துட்டு இருக்கீங்களா என்ன மேடம் இப்படி எடுத்தறிஞ்சு பேசுறீங்க சொந்த கால்ல நிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டதா நீங்க அந்த கேன்டீனே வெச்சீங்க அந்த கேன்டீன்ல ஒரு பிரச்சனை வந்து அது எனக்கு தெரிய வரும்போது நான் எப்படி மேடம் அமைதியா இருக்க முடியும் என்ன அர்த்தத்துல நீங்க இப்படி எல்லாம் பேசுறீங்க உங்க உதவி கரிசனம்ல யாருக்கும் இங்க தேவை இல்ல நீங்க பாட்டுக்கு உதவி அது இதுன்னு ஏதாவது பண்ணிட்டு போயிடுவீங்க பாக்குறவங்க என்னதான தப்பா பேசுவாங்க மேடம் பேசுறவங்க பேசிட்டு தான் இருப்பாங்க நீங்க என்னதான் நல்ல விஷயம் பண்ணாலும் உங்களை குறை சொல்ல நாலு பேர் வரதான் செய்வாங்க இப்பதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வாழ்க்கையில முன்னேறி வந்துட்டு இருக்கீங்க இந்த நல்ல வாய்ப்பை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க இந்த பணத்தை வாங்கிக்கங்க உங்களுக்கு ஒரு தடவை நல்லபடியா சொன்னா புரியாதா ஏற்கனவே நீங்க பண்ண காரியத்தினால நான் என்னோட தன்மானம் சுயமரியாதை எல்லாத்தையும் எழுந்து நிக்கிறேன் உண்மையிலேயே <laughs> <laughs> எனக்கு ஏதாவது உதவி பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா ஒன்னே ஒண்ணு பண்ணுங்க சும்மா சும்மா வந்து உதவிங்கிற பேர்ல உயிர வாங்காம இருங்க அது போதும் இதுவரைக்கும் நடந்த பிரச்சனைகளுக்கு நான் தான் காரணம் நினைச்சீங்கன்னா அதுக்காக நான் உங்ககிட்ட சாரி கேட்டுக்கிறேன் சார் அது உடனடியா அவ்வளவு பெரிய அமௌண்ட் என்னால ரெடி பண்ண முடியல சார் இன்னும் கொஞ்சம் டைம் கொடுத்தீங்கன்னா நான் எப்படியாவது அந்த பணத்தை ரெடி பண்ணிடுறேன் இல்ல மேடம் உங்களுக்கு ஏற்கனவே நிறைய டைம் கொடுத்தாச்சு இனிமேல் கிரேஸ் டைம் எல்லாம் கொடுக்க முடியாது சாரி சார் நீங்க இவளுக்கு எவ்வளவு டைம் கொடுத்தாலும் இதே பதில் தான் வரும் என்ன கேட்டா நீங்க ரெண்டு நாள் டைம் கொடுத்ததே ரொம்ப அதிகம்னு தான் சொல்லுவேன் சார் உங்களால முடிஞ்சா ஆபீஸ்ல கொஞ்சம் கேட்டு பாருங்க சார் நானும் பல இடத்துல ஏற்பாடு பண்ணிட்டுதான் சார் இருக்கேன் சார் இவளே எப்படின்னா இவளுக்கு தெரிஞ்ச இடம்லாம் மட்டும் என்ன அம்பானிக்கு பங்காளிங்களா வருப்பாங்க நீங்க இங்க இருந்து காலி பண்ண போறது இல்லம்மா இங்கேயே இருந்து வியாபாரம் பண்ணி எதிரிகளை காலி பண்ண போறீங்க நீங்க நல்லா ஜாலியா இருங்கம்மா உங்க நல்ல மனசுக்கு நீங்க அழகூடாதுமா நாங்க தான் இருக்கோம்ல பரவாயில்ல <laughs> முகத்தை <laughs> 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 